ein viel, viel größeren Aufwand, um an Geld oder Waren zu braucht es bei einem Hilfsprojekt zu tiefen. Schon zum zweiten Mal sammeln dort Freiwillige für Kurden im Nordirak, die vom IS vertrieben worden sind. Was als kleines Projekt angefangen hat, ist mittlerweile eine regelrechte Bewegung. Gut 100 Tonnen Hilfsgüter stehen jetzt bereit und warten auf die Lastwege. Tobias Lehnherr. Im Pfarreizentrum zu tiefen stapeln sich Kartonschachteln um Kartonschachteln. Mittlerweile sind hier schon 2000 Boxen zusammengekommen. Fein säuberlich sortiert und beschriftet mit dem Inhalt. Die verpackten Schuhe, warme Kleider oder Plüschtiere sollen den notleidenden Menschen, die zu Kurdistan zu Hunderttausenden in Flüchtlingscamps leben, zu gut kommen. Für den Diakon Stefan Staub, der die Hilfsaktion vorletztes Jahr ins Leben gerufen hat und selber zu Kurdistan war, ist klar. Diese Leute brauchen dringend Hilfe. Wir reden jetzt hier in Kurdistan aktuell 5 Millionen Einwohner plus 2 Millionen zusätzliche Flüchtlinge, Tendenz steigend. Äh, also das sind dann Probleme. Und die sieht man auch in den riesigen Dimensionen von Camps. Das sind Camps von 5'000 bis, bis 50'000 äh, Menschen, die hier in, auf einem Ort zusammenleben, die Zelt und in, in einfachen Verhau. Bei Temperaturen, die ähnlich sind wie hier, der Sommer ist einfach noch viel heißer und der Winter geht bis minus 30 Grad. Es ist ein spezieller Gottesdienst, heute zu tiefen. Der Koordinator vom Hilfsprojekt vor Ort in Kurdistan, der Alexander Saleh, ist nämlich da. Er erzählt, dass die politische Lage zu Kurdistan wegen dem IS immer schlimmer wird. In den Flüchtlingscamps fehlt es an Medizin, Essen und Kleider. When the people flee from the, the, the area under control of ISIS, all of them, they have been traumatized. Wenn die Leute vor dem IS flüchten, sind sie traumatisiert. Wenn man mit ihnen redet, hört man, dass von jeder Familie jemand getötet worden ist. Sie flüchten aus der Stadt und kommen nur mit dem, was sie gerade haben, in den Camps an. Eine furchtbare Situation. Nothing with them. So it's really horrible situation for the people. Diesen Menschen will auch die freiwillige Helferin Romy Wieshaupt etwas Gutes tun. Schon zum zweiten Mal ist sie mit viel Herz bei der Sache. Ja. Dass wir die Kleider können einpacken können und ihnen sortiert bringen, das ist so etwas Schönes. Und ich hoffe einfach, da unten gibt es dann auch Freude dran. Und das klappt ja auch so. Die Solidarität ist gross. Viele Flaschen gefüllt mit Spenden machen sich Anfang März auf Richtung Kurdistan. Auf alles gesehen ist zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber für jeden Flüchtling, der etwas überkommt, bedeutet es ganz viel Hoffnung. <lacht>